హలో గైస్ నా పెట్టి న్యూస్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ టెక్కి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో మనం పేపర్ బ్యాటరీ గురించి తెలుసుకుందాం ఫ్రెండ్స్ నేను ఎప్పుడు వీడియో పెట్టినా మీకు నోటిఫికేషన్ రావాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ సెల్ ఫోన్కి డైరెక్ట్గా మీరు నోటిఫై అవ్వాలంటే పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి మీకు ఫ్యూచర్లో మంచి మంచి వీడియోస్ని పోస్ట్ చేయాలన్నా మంచి టెక్స్ట్ ఆఫ్ నేను మీకు అందించాలన్నా ప్లీజ్ టు సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి ఈ పోస్ట్ని షేర్ చేయండి వాళ్ళకి కూడా ఇది ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ పేపర్ బ్యాటరీ ఆ పేరులోనే ఆ బ్యాటరీ ఎలా ఉంటుందో మనకు అర్థమవుతుంది ఇది ఒక థిన్ పేపర్ మెటీరియల్ మీద నానో కార్బన్ ట్యూబ్స్ అని కొన్ని ఉంటాయి అనమాట వాటిని ఈ పేపర్ మీద ప్లేస్ చేస్తారు సో ఆ పేపర్ బ్యాటరీ చాలా థిన్గా చాలా చిన్నగా కనిపిస్తుంది మనకి దాన్ని మనం ఫోల్డ్ చేసేసినా కట్ చేసేసినా మనం దాన్ని ఈజీగా వాడుకోవచ్చు ఈ పేపర్ బ్యాటరీ అనేది మనం డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేసే బ్యాటరీకి సబ్స్టిట్యూట్గా వర్క్ చేస్తుంది అంటే మనం పెద్ద పెద్ద బ్యాటరీస్ని రోజు యూజ్ చేస్తుంటాం కానీ ఈ పేపర్ బ్యాటరీ వచ్చిందంటే ఆ బల్క్ అమౌంట్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ తగ్గిపోతాయి అనమాట అంటే మనకు చాలా యూజ్ఫుల్గా ఈ పేపర్ బ్యాటరీ అనేది ఉంటుంది దీని టూ థౌజండ్ సెవెన్లో ట్రాయ్ అనే న్యూయార్క్లో ఉన్న ఒక యూనివర్సిటీలో ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ స్టూడెంట్ని దీన్ని క్రియేట్ చేశారు దీనికి హెడ్గా ఉన్నది రోబోట్ అని ఒక ప్రొఫెసర్ దీనికి హెడ్గా ఉన్నారు అనమాట దీనికి టూ థౌజండ్ నైన్లో దీనికి ఒక ప్రోటోటైప్ని క్రియేట్ చేశారు అది వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ని ఫస్ట్ టైం మనకు అందించింది అనమాట ఆ పేపర్ బ్యాటరీని యూజ్ చేసి మనం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ వరకు ఛార్జ్ చేసుకోవచ్చు మనం రోజు యూజ్ చేసే నిపో బ్యాటరీస్ లాంటివి లాంటి బ్యాటరీస్ని ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తుంది ఆ ప్లేసెస్లో మనం ఈ పేపర్ బ్యాటరీని పెట్టుకోవచ్చు ఈ పేపర్ బ్యాటరీ చూడడానికి చాలా చిన్నగా ఉంటుంది కానీ మనకి చాలా యూస్ఫుల్గా పేపర్ బ్యాటరీ ఉంటుంది అనమాట ఇది అల్ట్రా థిన్ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది పాయింట్ ఫైవ్ మిల్లీమీటర్స్లో కూడా ఇది ఉంటుంది అనమాట చాలా ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉంటుంది ఈ పేపర్ బ్యాటరీని మనం రీఛార్జ్ చేసుకోవడానికి మనం మన డివైజెస్లు యూజ్ చేసుకోవడానికి ప్రొడక్షన్ ఎనర్జీ ప్రొడక్షన్ కూడా ఈ పేపర్ బ్యాటరీ చాలా యూస్ఫుల్ అవుతుంది ఈ పేపర్ బ్యాటరీని మోర్ ఓవర్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తారంటే ఈ పేపర్ బ్యాటరీకి ఫస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే పోర్టబిలిటీ చాలా చిన్నగా ఉంటుంది పేపర్ బ్యాటరీ అనేది అంటే మన చిన్న చిన్న డివైజెస్ ఉంటాయి చిన్న చిన్న రిస్ట్ వాచెస్ కానీ స్మార్ట్ వాచెస్ కానీ చిన్ని చిన్ని డివైజెస్ ఉంటాయి కదా ఈ పేపర్ బ్యాటరీ దాంట్లో చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది మనకి ప్రజెంట్ ఉన్న రిస్ట్ వాచెస్లో అయితే ఒక సిల్వర్ కలర్ ఉన్న చిన్న బ్యాటరీని యూజ్ చేస్తాం కానీ ఈ పేపర్ బ్యాటరీ దానికన్నా చిన్నగా ఉంటుంది సో ఎన్ని బ్యాటరీస్ అన్నా మనం ఒకేసారి అందులో ఇన్సర్ట్ చేయొచ్చు మనం రోజు యూజ్ చేసే ఏటీఎం కార్డ్స్ డెబిట్ కార్డ్స్ స్మార్ట్ కార్డ్స్ ఇవన్నిటిలో ఈ పేపర్ బ్యాటరీని యూజ్ చేయొచ్చు డిజిటల్ వాచెస్లో ఈ పేప పేపర్ బ్యాటరీని యూజ్ చేయొచ్చు మనకి ప్రజెంట్ ఫ్యూచర్ టెక్లో వచ్చింది ఏంటంటే గూగుల్ గ్లాసెస్ మనం రోజు యూజ్ చేసే స్పెట్స్ లాగా కాకుండా అది ఆ స్పెట్స్ లాగే వర్క్ చేస్తుంది కాకపోతే దాని మీద డిస్ప్లే ఉంటుంది స్మార్ట్ గ్లాసెస్ అని కూడా మనం చెప్పచ్చు దానికి బ్యాటరీ పెట్టాలంటే చాలా కష్టం ఎందుకంటే బ్యాటరీ అనేది ఒక హార్డ్గా మెటీరియల్ షేప్లో ఉంటుంది కానీ ఎప్పుడైతే పేపర్ బ్యాటరీని మనం దానిలో ఇన్సర్ట్ చేయగలుగుతామో దానికి ఎంతసేపు అన్న ఛార్జ్ ఇవ్వచ్చు ఎన్ని ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ బ్యాటరీస్ అన్న దానికి ఇవ్వచ్చు అనమాట మోర్ ఓవర్ ఈ పేపర్ బ్యాటరీని ప్రజెంట్ దేనికి యూజ్ చేయొచ్చు అంటే క్యాలిక్యులేటర్స్ మనం రోజు క్యాలిక్యులేటర్స్ యూజ్ చేస్తాం మనం ఒక్కొక్కసారి సెల్ ఫోన్స్ తెలియనప్పుడు కానీ సమ్ సిస్టమ్స్ వాడలేనప్పుడు కానీ మనం క్యాలిక్యులేటర్స్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం సో ఈ క్యాలిక్యులేటర్స్లో ఈ పేపర్ బ్యాటరీ చాలా బాగా వర్క్ అవుతుంది రిస్ట్ వాచెస్లో పేపర్ బ్యాటరీని పెడతాం దాంతోపాటు వైర్లెస్ డివైజెస్ ఉంటాయి చాలా వైర్లెస్ డివైజెస్ ఉంటాయి మౌస్ కానీ బ్లూటూత్ కానీ బ్లూటూత్ హెడ్ఫోన్స్ కానీ కీప్యాడ్స్ మనకి ఇప్పుడు కీ కీబోర్డ్స్ వచ్చినాయి కదా వైర్లెస్ కీబోర్డ్స్ వీటన్నిటిలో ఈ పేపర్ బ్యాటరీని యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మంచి విషయం ఏంటంటే పేపర్ బ్యాటరీస్లో చాలా ఇంపార్టెంట్ విషయం ఏంటంటే ఆర్టిఫిషియల్ టిష్యూస్ని ఈ పేపర్ బ్యాటరీతో ఛార్జ్ చేస్తూ ఉంటారు దాంతోపాటు ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే పేస్ మేకర్స్ పేస్ మేకర్స్ అంటే ఏంటంటే ఎప్పుడైనా మనకి హార్ట్ ఫెయిల్ అయినప్పుడు హార్ట్ సర్జరీ చేస్తున్నప్పుడు కొన్ని కొన్నిసార్లు ఆర్టిఫిషియల్ హార్ట్స్ని పెడుతూ ఉంటారు కొన్ని కొన్నిసార్లు కిడ్నీస్ ఫెయిల్ అవుతూ ఉంటాయి చాలామందికి ఒక్కొక్కసారి ఫిల్టర్ వాటర్ ఫిల్టర్ అవ్వక చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటారు సో ఆ కిడ్నీస్ ప్లేస్లో ఆర్టిఫిషియల్ కిడ్నీస్ని పెడుతూ ఉంటారు సో కిడ్నీ ఎలా వర్క్ చేస్తుందో ఆ ఆర
ఆ బ్యాటరీ కనుక ఫెయిల్ అయితే కనుక చాలా ప్రాబ్లం అవుతుంది సో అటువంటి టైమ్స్లో అటువంటి టైంలో మనం పేస్ మేకర్ని యూస్ పేస్ మేకర్ ప్లేసెస్లో ఆ బ్యాటరీ పెడతాం కదా ఆ బ్యాటరీ ప్లేస్లో ఈ పేపర్ బ్యాటరీ మనం ఉంచవచ్చు చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఈ పేపర్ బ్యాటరీ వచ్చిందంటే మన ఎక్సిస్టెన్స్లోకి వచ్చి మనం యూజ్ చేసే టైం వచ్చిందంటే చాలా పెద్ద విప్లవం తీసుకొస్తుంది బ్యాటరీ ప్రపంచంలో సో ఈ పేస్ మేకర్స్లో ఉన్న యూజ్ చేసే బ్యాటరీలో ఈ పేపర్ బ్యాటరీ కనుక పెడితే మనకి చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది పేపర్ బ్యాటరీకి చాలా లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది మనం రోజు యూజ్ చేసే బ్యాటరీ వన్ మంత్ టూ మంత్స్ అయిన తర్వాత అయిపోతుంది కొన్ని కొన్ని బ్యాటరీస్ రీఛార్జ్ చేయొచ్చు కానీ బ్యాటరీ అయిపోతుంది కానీ ఈ పేపర్ బ్యాటరీ అలా కాదు లాంగ్ లైఫ్ ఉంటుంది ఈ పేపర్ బ్యాటరీలో ఎటువంటి కెమికల్ రియాక్షన్ జరగదు అది సింపుల్గా మామూలు బ్యాటరీలో ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది మామూలు బ్యాటరీ కానీ ఇంకా మెరుగ్గా ఉంటుంది ఈ పేపర్ బ్యాటరీని మీరు ఎలాగైనా ఫోల్డ్ చేయొచ్చు కట్ చేయొచ్చు కానీ దాంట్లో ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు దాని ఎఫిషియన్సీ అలాగే ఉంటుంది అది ఎటు ఏ విధంగా కూడా దాని ఎఫిషియన్సీ మారదు మీరు ఫ్యూచర్లో ఫోల్డెడ్ సెల్ ఫోన్స్ వస్తూ ఉంటారు సెల్ ఫోన్ స్క్రీన్ మీరు ఫోల్డ్ చేసేస్తూ ఉంటారు డిస్ప్లేని ఫోల్డ్ చేస్తూ ఉంటారు ఫ్యూచర్ టెక్ అది దాంట్లో పేపర్ బ్యాటరీ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది మూలవారు ఈ పేపర్ బ్యాటరీ ఒక డిస్పోజిబుల్ మీరు ప్లాస్టిక్లా కాకుండా ఈ పేపర్ బ్యాటరీ మట్లో వేస్తే అది డిస్పోజిల్ అయిపోతుంది ఈ పేపర్ బ్యాటరీ ఎటువంటి క్లైమేట్ కండిషన్స్ అనేది తట్టుకుంటుంది అంటే ఎక్కువ హీట్ బాగా హీట్గా ఎండాకాలంలో ఎంత ఎక్కువ వేడైనా సరే ఈ పేపర్ బ్యాటరీ పనిచేస్తుంది శీతాకాలంలో ఎంత కోల్డ్గా ఉన్నా సరే ఎంత చాలా ఉన్న మంచులో కూడా పేపర్ బ్యాటరీ వర్క్ చేస్తుంది ఈ పేపర్ బ్యాటరీ రీసైకిలబుల్ అంటే పేపర్ బ్యాటరీని ఎన్నిసార్లు అయినా వాడచ్చు అది రీసైకిల్ అయిపోయింది దాన్ని రీసైకిల్ చేసుకొని మళ్ళీ వాడచ్చు ఎటువంటి చేంజ్ ఉండదు దాని ఎఫిషియన్స్ అలాగే ఉంటుంది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది దీని కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయి పేపర్ బ్యాటరీ ఏంటంటే ఈ పేపర్ బ్యాటరీని ఎప్పుడు మనకు ముక్కు దగ్గర ఉంచుకోకూడదు ఎప్పుడు కూడా ఈ పేపర్ బ్యాటరీని మనం స్మెల్ చేయకూడదు ఎప్పుడైతే పేపర్ బ్యాటరీని మనం స్మెల్ చేస్తామో ఆ స్మెల్కి మన లంగ్స్ చాలా డ్యామేజ్ అవుతాయి అనమాట చాలా అంటే చాలా డ్యామేజ్ అవుతాయి మరోవర్ పేపర్ బ్యాటరీకి లో స్ట్రెంగ్త్ ఉంటుంది సింపుల్గా మనం టేర్ చేసే చిరిగిపోతాయి చాలా ఈజీగా చిరిగిపోతాయి ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇందులో యూజ్ చేసే మెటీరియల్ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ ఈ కార్బన్ నానో ట్యూబ్స్ని ఈ షీ సెల్యులో షీట్ మీదకి పేస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు సో ఇది చాలా ఎక్స్పెన్సివ్ అనమాట ఈ పేపర్ బ్యాటరీ అనేది మన డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయాలనుకుంటే మనం దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేసుకొని మన సిస్టమ్స్లో మన ల్యాప్టాప్స్లో మన మొబైల్ ఫోన్స్లో మన క్యాలిక్యులేటర్స్ వాల్ క్లాక్స్ వీటన్నిటిలో ఈ పేపర్ బ్యాటరీని యూజ్ చేయాలంటే మామూలు బ్యాటరీ కన్నా చాలా కాస్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది సో ఫ్రెండ్స్ ఈ పేపర్ బ్యాటరీ కనుక మన చేతుల్లోకి వస్తే చాలా డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి రేడియేషన్ తగ్గుతుందని చెప్పలేము కానీ చాలా స్పేస్ అనేది తగ్గుతుంది ల్యాప్టాప్లో వెనకాల బ్యాటరీ ఉంటుంది చూసారా ఆ బ్యాటరీ చాలా పెద్ద సైజ్ సింపుల్గా ఒక పేపర్ బ్యాటరీ పెట్టేస్తే హండ్రెడ్ బ్యాటరీస్ ఒకేసారి ల్యాప్టాప్లో ఫిట్ చేయొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మనం పేపర్ బ్యాటరీని డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇంపోర్ట్ చేసుకోవచ్చు ఈ పేపర్ బ్యాటరీ కనుక మన చేతిలో వస్తే చాలా మార్పులు వస్తాయి సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్కి రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి మీకు ఇంకా మంచి టెక్స్ టఫ్ కావాలంటే స్టే ట్యూన్ డోంట్ ఫర్ గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో యూ కెన్ ఫాలో మీ ఆన్ ఫేస్బుక్ ట్విట్టర్ అండ్ వాట్సాప్ థ్యాంక్ యూ